Hi guys, it's Ali Windsor. Welcome back to my channel. I'm back for a new start in my YouTube channel. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, i-click mo na ang subscribe button at ang inyong bell notification para updated kayo sa mga videos ko. Or you can also follow me on my social media accounts na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Okay, for our today's video, isi-share ko lang sa inyo yung experience ko sa paggamit ng bago kong phone which is the Realme 6 Pro. Binili ko siya 3 weeks ago and for you to know guys, nung May 27 lang ni launch itong Realme 6 Pro dito sa Pilipinas and it just cost 16,990 pesos. Isi-share ko din sa inyo yung review encounters ko during the time na ginagamit ko itong Realme 6 Pro at may mga natuklasan ako dito guys at syempre may mga negative din about this phone but before we proceed plug ko lang din po pala yung youtube channel na mga makukulit kong pamangkin you can subscribe them on their youtube channel Kahawi Siblings nandito po sa screen at sa description box po ilalagay ko po yung youtube channel nila mga bata po yan so para po sa mga batang nanonood dyan at yung may mga anak at may mga bata dyan sa kanilang bahay you can watch them sa kanilang kulitan videos go back to the realme 6 pro disclaimer lang po hindi po ito sponsored ng realme and of course hindi po ako pro sa tech reviews dahil wala tayong unboxing video nitong realme 6 pro i'll show you the quick unboxing video I really like its back design guys, um, yung color variant na pinili ko is the lightning blue color, yung likod niya ay gawa sa glass panel, so sa unang tingin mukha siyang ceramic or metal, uh, makinis siya pero hindi siya madulas sa kamay. Front display naman niya ay 6.6 .6 inches with resolution of 2400 by 1080 full HD full screen display at Corning Gorilla Glass 5 itong kanyang screen. Malaki na para sa akin ito guys and hindi siya kasya sa mababaw na bulsa lang. I-hand carry naman natin siya halimbawa magsiselfie tayo medyo may kabigatan siya at nakakangalay sa kamay. Nag-download na din ako ng mga apps dito at wala naman akong malaking problema. May times lang na may certain apps na pag bubuksan mo hindi siya agad na open especially sa games dahil din siguro ito sa data connection niya. Kailala ang Realme pagdating sa gaming specs nito, mabilis daw ito sa mga mobile games at yung refresh screen rate nito is 90Hz ultra smooth display meron po tayo niya sa settings pwede mo siyang i-adjust into 90Hz or 60Hz tsaka ang pinili ko dito is auto select yung 90Hz kasi is too much para sa mga apps na ginagamit ko dahil youtuber ako sa camera ko tumitingin meron na siyang AI quad camera apat po yung camera neto at sa harap naman po meron po tayo dual and display punch hole so dalawa na po yung camera niya sa harap Apat sa likod, saka dalawa po sa harap. Mukha nga lang siyang sagabal dito sa gilid dahil naka full display na nga ito. Pero nag adjust naman yung display ng mga apps na ginagamit natin kaya di na natin siya gaanong mapapansin itong dual display na camera natin. Snapdragon 720G na yung processor netong Realme 6 Pro at naka Android 10 na siya. Ang storage at RAM naman nito ay 8 plus 128GB um, enough na siya para makahold ng mga data usage natin na madalas natin ginagamit ng mga applications. At ito na yung largest available para sa Realme 6 Pro. Yung mga buttons naman natin dito, meron na siyang 3 card slot, dual nano SIMs, at 1 memory expandable. May dalawang mic, ayan isa, tapos dito sa baba dal pangalawa. Volume up and down natin dito sa kaliwa. Meron din siyang 3.5mm headphone jack. USB Type-C. Um, yung charger niya medyo malaki na din. So, hindi siya universal. 
na charger para sa mga gadgets natin usually na ginagamit. Yung power button naman natin nandito siya sa kanan. So bukod sa face unlock at screen unlock, instead na yung fingerprint ang lock natin na nasa harap, nandito lang siya sa gilid sa power button natin. So ayan, naka-unlock na siya. Yung pinakagusto ko naman dito is yung speaker niya. Kasi napakalakas, napakalakas yung yung sounds. Dahil supported na neto yung Dolby Atmos sound. Para naman sa quad camera natin, meron na siyang 64 megapixels primary camera, 8 megapixels ultra wide angle lens, 12 megapixels telephoto lens at 2 megapixels macro lens. While the front camera naman ay merong 16 megapixels wide angle camera at 8 megapixels ultra wide angle lens. Ang pinakagusto ko dito sa camera ng Realme 6 Pro ay meron na siyang 20 times zoom para sa photos at sa videos nito. Tsaka sa video naman nito kapag sinishake or ginagalaw natin para siyang naka-stabilize. Ang battery life naman nito ay 4,300 mAh at 30 watts plus charge na siya. Kaya fast charge na itong Realme 6 Pro natin. Sinubukan ko siyang gamitin ng tuloy-tuloy from 100% nung 10.30 a.m. Nung 2.19 p.m., 79% na lang siya. Tapos 54% na lang nung 6 p.m. After nun, hindi ko siya gaano ginagamit kaya umabot siya ng kinabukasan nung 8.15 a.m. Meron pa siyang 24%. So, kung susumahin, uh, mahigit kalahating araw siya tumatagal. Tapos, kung sinubukan ko naman siyang e-charge from 40%, Um, nag-full charge siya around 30 to 35 minutes. Ang natuklasan ko naman dito sa Realme 6 Pro, akala ko itong nasa gilid ay scroll bar. Pero pag pinindot mo siya, meron pala siyang mga menu buttons. So mga shortcut menu buttons siya. Meron siyang screenshot, kung anong app na ilalagay mo dyan. So shortcut buttons pala itong akala ko ay scroll bar. At meron pa akong nadiskubre sa screenshot, syempre um, katulad ng dati kong phone yung Oppo is 3 finger swipe down. Ganon din siya, 3 finger swipe down. Tapos si hold mo lang siya kung gusto mo partially or long screenshot. So nakakatuwa lang ang ganyan. Para naman makapag split screen tayo, 3 finger swipe up lang. Ayan, may split screen na tayo. So makikita mo yung home yung home tsaka yung facebook app tapos pwede ding long press lang dito sa multi taskbar so may split screen na din tayo pwede ding yung recent app punta lang dito sa menu button yung makikita mo yung split screen so ganyan ayun yung natuklasan ko bukod sa zoom at ultra wide camera nitong realme 6 pro ang rear camera nito ay supported ng night Um, 64M tapos meron din siyang time lapse, mac, uh, ultra macro, slow mo, expert at panorama. Pag front cam naman, pag selfie, ang um, supported niya is night. Meron din siyang portrait. Tapos meron din siyang slow mo at pa, panorama at time lapse. I think I have a lot to discover and explore with my Realme 6 Pro. Para sa mga nagbabalak o naghahanap ng bibili na phone, I recommend Realme 6 Pro camera wise, loud and clear speaker at gaming specs. But Realme 6 Pro is not for you guys kung ayaw nyo po ng malaking phone display, kung ayaw nyo din po ng dual display punch hole, full display screen, medyo mabigat na phone, at kung di kaya ng budget yung price na itong $16,990. As I rate for Realme 6 Pro, 10 is the highest and 1 is the lowest. For me, I give 9 over 10. Yung 1% doon is the minor issues na na-experience ko dito sa Realme 6 Pro for now. Anyway, ipapakita ko sa inyo yung mga sample shots at video ko gamit itong Realme 6 Pro.
well, that's all for this vlog guys i hope you like this video and subscribe to my channel again it's your ali windsor see you on my next video i really <laughs> i really <laughs>